তোমার খারাপ লাগছে কারণ তুমি আমাকে চেনো তাই তো চিন্তা করো না দেখবে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে বোকার মতো কথা বলো না ঠিকই বলেছ আমি তো বোকাই আমি শুধু তোমাকে চিনি তা নয় তুমি আমার স্ত্রী ইউ আর মাই ওয়াইফ গুনগুন দ্যাটস বাই ডিফল্ট সে যেভাবেই হোক তুমি তো আমার স্ত্রী এতে কোনো ভুল নেই তো সত্যি তো অফিশিয়ালি আমি তোমার স্ত্রী শোনো আমি যদি মনে করি না তোমাকে জোর করে এই বাড়িতে নিয়ে আসতে পারি এখনো জোর করে কি কেউ কাউকে নিজের সাথে থাকতে বাধ্য করতে পারে আমার মনে হয় না গুনগুন কিছু ভুল বললাম আমি গুনগুন একদম এরকম বড়দের মতো কথা বলবে না তোমাকে একদম মানাচ্ছে না এরকম বড়দের মতো কথা বলা কখনো শুনিনি তো এর আগে সময় আমাকে অনেকটা বড় করে দিয়েছে জানো এটা তো আমার কোনো হাট ছিল না জিজ্ঞেস করলে না তো পুচু সোনা কেমন আছে মায়াটা কাটাতে চাইছি আমি ওর তো কোনো দোষ নেই এর মধ্যে গুনগুন আমি তোকে কোনো দোষ দিইনি না এখনো তো একবারও জিজ্ঞেস করলে না ও কেমন আছে ওর খোঁজ নিলে না তাই বলছি আমি জানি পুচু সোনা নিশ্চয়ই খুব ভালো আছে স্যার খোঁজ নিয়েছিলেন তুমি কি আর কিছু বলবে কেন আমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না বুঝি আমার ঘুম পাচ্ছে ঘুম পাচ্ছে তোমার কেন মাঝরাতে ঘুম পাওয়াটা কি খুব দোষের কিন্তু আমি তো ঘুমোতে পারছি না আমি তো দু চোখের পাতা এক করতে পারছি না গুনগুন আমি খুবই মিস করছি তোমায় ভালো লাগছে না ঘরটা খাঁ খাঁ করছে তুমি বুঝতে পারছ না সামহ না তা বুঝবে কেন তোমার তো কোনো বোঝার প্রয়োজন নেই তাই হবে হয়তো গুনগুন আমরা কিন্তু এতদিন একসাথে ছিলাম এর আগেও এর থেকে অনেক বড় ঝড় আমরা কাটিয়েছি একসাথে থেকে তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ আমরা প্রায় আলাদা হয়ে গেছিলাম কিন্তু তখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমরা একে অপরকে ছাড়া ভালো নেই ভালো থাকতে পারছি না প্রমাণ হয়নি এগুলো বল তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে যে তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না দাওনি কথা কিন্তু এই পৃথিবীতে কোনো কথাই কি পারমানেন্টলি দেওয়া যায় সব কথাই তো পরিস্থিতি পরিবেশের উপরে নির্ভর করে তাই না তখন মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম এখন আর মনে হচ্ছে না তাই আর বলছি না কিছু এখন মনে হয় সবটাই বদলে গেছে তাহলে এখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে তাই তো হুম শোনো হিসেব মতো আমি তো তোমার হাজবেন্ড সুতরাং অন্তত তোমার লেখাপড়ার খাতে যে খরচাটা সেটা 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 আমি দিতে চাই সেটা অন্তত আমায় দিতে দিও নাকি সেখানেও তুমি নিজে যার কাছ থেকে চলে এসেছি যার সাথে থাকি না শুধুমাত্র হাজবেন্ড ওয়াইফ বলে তার থেকে পড়ার খরচ নেওয়াটা বোধ হয় দরকার হবে না আমি জানি তোমার ড্যাডির অনেক টাকা আছে বাবার অনেক টাকা না থাকলেও আমি এই টাকাটা তোমার থেকে নিতাম না তার মানে তুমি আমায় এটাও করতে দেবে না কিছুই করতে পারবো না তুমি আমার জন্য অনেক করেছ এখন তুমি একটু নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবো কিসের ভবিষ্যৎ আমার তোমার তো আর কিছুই হলো না আমি তো তোমার জন্য একদমই মিসম্যাচ ছিলাম তোমার বানানো কথা আমি এই কথাগুলো বলিনি তুমি বলো নি তো আমি বলছি কারণ আমি বুঝতে পেরেছি আমি তাই বলছি তাই অনেক ভেবে চিনতে বলছি অনেক সময় নষ্ট করেছো তুমি আমার সাথে তোমার জীবনটাকে এবার সুন্দর করে সাজিয়ে নাও আমি কি করে আমার জীবন সাজাবো আমি খুব ভালো করে জানি আমায় জ্ঞান দিতে হবে না তা অবশ্য ঠিক তোমার জীবন আমার বলার কথা তাই বললাম শুধু একটা কথা বলছি আমার জন্য আটকে থেকো না আমি হয়তো আর কোনোদিনই ফিরবো না গুনগুন কে হ্যাঁ আমি হয়তো আর কোনোদিনই ফিরবো না শোনো গুনগুন যদি আমি সত্যি অনেস্ট হয়ে থাকি আর পৃথিবীতে চাঁদ সূর্য বলে কিছু থাকে তাহলে তোমাকে আমার কাছে ফিরতেই হবে তোমার মুখে না এই কথাগুলো ঠিক মানাচ্ছে না আমি জানি মানাচ্ছে না হয়তো কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে যেটা হচ্ছে সেটাই আমি বলছি বানিয়ে বলছি না শোনো না তোমার তো কালকে সকালে ইনস্টিটিউট আছে তাই না আমার অনেক কাজ আছে বলছি কি এখন আর টাইম ওয়েস্ট করো না ঘুমোতে যাও আদৌ ঘুম হচ্ছে তোমার হ্যাঁ আজকাল আর টেডি ছাড়া ঘুমোতে অসুবিধা হয় না বোধ হয় 
বড় হয়ে গেলে গুনগুন সত্যি বড় হয়ে গেলে একবার তুমি আমায় বলেছিলে টেডি নিয়ে আসতে তোমার ঘুম আসতো না টেডি ছাড়া আমি বলেছিলাম যে বাজারে কোনো টেডি পাওয়া যাচ্ছে না আসলে মিথ্যে বলেছিলাম এখন তো বড় হয়ে গেছ সত্যিটা তোমার জানা উচিত জানো তো কোনো কোনো সময় না একটা জল জানত মিথ্যা কথাও একটা দারুণ উপহার হতে পারে আনন্দের উপহার ঠিক তেমনই তোমার এই মিথ্যা কথাটাও না আমার জন্য একটা বিশাল আনন্দের উপহার ছিল তাই বলছি এই মিথ্যা কথাটা যে তুমি বলেছিলে কোনোদিন রিপেন্ট করবে না আজকে তো সব পাওনা পাওয়া হয়ে গেছে বড় হয়ে গেছো গুনগুন তুমি আর তোমায় কারোর ওপর ডিপেন্ড করতে হবে না এখন তোমার আর টেডি লাগবে না কারোর হাত লাগবে না কারোর বুকে মাথা দিয়ে কান্নার বা ঘুমানোর প্রয়োজন হবে না আমাকেও লাগবে না তোমার ঠিকই বলছো এখন এসব ছাড়াও আমি ঘুমাতে পারি আমি কেন পাচ্ছি না কারণ তুমি মনে করছো যে আমি অতটাই কষ্ট পাবো যতটা তুমি পাচ্ছ তুমি যখন দেখবে আমি তোমার মতো অত কষ্ট পাচ্ছি না আমি ভালো আছি আমি ঘুমোতে পারছি তখন দেখবে তুমিও অবশ্য সবাই তো একরকম হয় না পৃথিবীতে তা হয়তো হবে কিন্তু আমি তোমার জন্য প্রে করব যাতে তুমি কষ্ট থেকে মুক্তি পাও আমার জন্য প্রে করতে হবে না ঠিক হয়ে যাব বুঝে গেছি আমি মনে হচ্ছে বুঝে গেছি রাখছি স্যার আগেও আপনারা বারবার আমায় রিকোয়েস্ট করেছেন আমি পারিনি কিন্তু এই তৃতীয়বার যখন অফার করলেন আবার আমি না বলতে পারলাম না আমি ইনস্টিটিউটে কথা বলে এসেছি স্যার মানে সপ্তাহে তিন দিন আমি গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে ক্লাস নিতে পারব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে তোমাদের মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলেদেরই আমাদের দরকার নতুন প্রজন্মকে তো তোমরাই উৎসাহিত করবে আসলে তোমাদের ভীষণ অ্যানালিটিক্যাল চিন্তা ভাবনা নেক্সট জেনারেশনকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করবে তুমি যে আজ নিজে থেকে আমার কাছে এসেছো ফিল হ্যাপি স্যার আপনি মেল করে দেবেন জবে বলবেন তবে জয়েন করে যাব আরে তোমার জয়নিংটা তো পেন্ডিং হয়ে পড়ে রয়েছে প্রত্যেক বারই আমি ভাবি এই বোধায় তুমি জয়েন করছো তোমার ইনস্টিটিউটে দিনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে কতবার কথা হয়েছে যে আজ জয়েন করবেন কাল জয়েন করবেন কিন্তু জয়েন আর হয় না আসলে আমি ব্যাপারটা তো বুঝি তোমাদের মতো স্কলারকে তো তারা ছাড়তেই চায় না আসলে আমি বুঝতে পারি আন্ডারস্ট্যান্ড এটা কোয়াইট ন্যাচারাল যে তোমরা যা ব্রিলিয়েন্ট স্কলার তোমাদের কেউ শেয়ার করতে চায় না এটা খুব স্বাভাবিক হ্যাঁ তোমাকে আমি আর একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো যে তুমি গেস্ট হিসাবে আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করছো বলে এটা তোমার মনে করার কোনো কারণ নেই যে তুমি সর্বত্রই গেস্ট হিসাবে ব্যাপারগুলোকে দেখবে তোমার যা রিকোয়ারমেন্টস অর্থাৎ তোমার যা দরকার তুমি নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে আমার কাছে বই সবসময় পাবে অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি তুমি তোমার মতো ব্যাপারটাকে একটু সাজিয়ে দিও হ্যাঁ একদম স্যার একদম চা খাবে নাকি না না স্যার ঠিক আছে কেন বয় তারপর অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে আরে কি আশ্চর্য তুমি একদা ছাত্র ছিলে আজ তো শিক্ষক ছাত্র আর শিক্ষক একসঙ্গে আমাদের চা খেতে কোনো আপত্তি নেই ইউজুয়ালি চা খাই না স্যার এখন আপনি বললে খেতে হবে ওয়েট 
একটু ভেতরে এসো দু কাপ চা চিনি ছাড়া ওকে স্যার বলছি একজন দেখা করতে এসছেন আপনার সাথে উইদাউট এনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট উনি নেননি বললেন বললেই হবে নাম কি বলেছে এই যে স্যার ও একে অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা বললে আমার মুখ দেখতে চাইবে না ডাকো 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 তাড়াতাড়ি ডাকো স্যার ওনারা দুজন আছেন আরে ঠিক আছে ওকে যদি ঢুকতে না দিই ও ঘর ভেঙে ঢুকে আসবে আমার এমন দু একজন বন্ধু বান্ধব কিন্তু আছে তাদের হিমত যথেষ্ট আমার কথার উপর তোয়াক্কা করে না পাঠিয়ে দাও পাঠিয়ে দাও ওকে স্যার বুঝলে আমার এক বন্ধু বিদেশে ছিল এই কয়েক বছর হলো এখানে এসেছে ফোনে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয় কিন্তু প্রতিদিনই দেখা করব দেখা করছি এই করে করে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে দেখার হয় না তবে দেখা না হলো কথাবার্তা কিন্তু হয় আমাদের কথাবার্তা শুনে তুমি কিন্তু বুঝতেই পারবে না যে আমাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ হয়েছে